这个是我的菜，红烧牛骨髓。骨髓好嫩呐、啊嗯！我加了一个油炝脑花，风脑花必点。趁着天色尚早，我们来吃个夜宵吧，尝一尝宜宾的夜宵有什么不同。来个红烧鱼蛋，然后旋风牛肉，这个通哥爱吃。然后红烧脊髓来一个。大红豆，通哥爱吃。然后我要个香辣土豆片再来个小金排骨，可以了。嗯，谢谢。呃，五点多来吃夜宵，好像有点早啊，就我们一桌。呵呵光亮夜宵就得亮着来。<笑>首先出现在你们面前的这个就是红烧鱼蛋，我特意让它多放了一点鱼泡。然后嘁哩咔嚓全都来了，这是鱼蛋，然后土豆片大红豆，红烧脊髓。一个炸过的什么什么牛肉，最后一个小煎排骨也上啦。这个是我的菜，来，咱们先来一点声控福利啊！香辣土豆片，就是炒炸薯片。它这个炸的会比较泡一些，你看上可以看到那个气泡。然后这个大红豆，这个确实很川式，这个炸的也很酥，就是他家炸的东西都很酥。这个牛肉也是炸的，也很酥，确实很夜宵店。嗯，来吧，上大菜，鱼泡。哦，这个很好吃，它这个鱼蛋还给我连了一点鱼皮。嗯、我们这个是小份儿的，量也不小，但是这个鱼泡跟那个鱼子，就鱼蛋，我觉得它还挺新鲜的。好嫩呐、啊，这个鱼子，然后红烧牛骨髓，还给姑奶奶上饭，感受一下通哥盛饭的水准，是不是可以去端盘子了？哇，这骨髓也好嫩呐、啊，都不好夹起来，哇，好嫩，嗯，这骨髓好嫩呐、啊，就是又嫩又润。哇、哦，好好吃啊！这骨髓真的巨鲜，就跟我吃火锅店里面就是那些冻的涮出来真的不一样，真的不一样，哇，真的，真的，真的，真的，真的不一样。来一口。嗯，这菜真长我胃眼子上了，这真不错。这个鱼蛋是一定要用来拌饭的，你看着它挺整的，其实你一碰就碎，跟米饭搅拌在一起，这鱼丸确实是挺鲜的。我发现。其实，就四川这边，但凡卖鱼丸，都是那种很鲜的鱼丸。嗯、再来一碗，这这鱼丸真的太好吃了，这个。可能会有更好吃的，但是这家在我这里已经很好吃了。然后小煎排骨都是非常大量的，二十条小米辣，然后排骨呢是这种切成小块的，放了足量的花椒跟干辣椒和油，搭配了藕丁，嚼起来是脆脆的。
。豆浆块，小心点。最后一点点骨髓渣渣。哦，太香了！这两个菜就是用来干饭的，这三个是用来下酒的。帮我看着点，别丢肉。这个这个这个这个真的很下酒，真的巨下。然后我加了一个油炝脑花，风脑花必点，可以留了一口米饭。脑花盖饭，它是那种，就是给它煮完了之后，然后上面铺了干辣椒，然后感觉咵一勺油，给它激发出香味儿。这不怎么太辣。它主要是香，它泼辣椒油那个瞬间，我觉得那个味儿就已经从厨房窜到我的桌子上来了。没有脑膜的这种脑子就是非常容易碎。一定要捞一捞，不要有漏网之脑。哇、哦，这个脑子很鲜，很鲜，喜欢吃。嗯、收盘，嗯，时间刚好，一会儿我们要去做那个。叶传的三酱油，那今天就到这儿了，拜拜。得亏我们做了一个雅座，是正确的选择，真搁不下。看一下价格，明细，那个骨髓跟鱼蛋超好吃，一定要点。我是万万没想到，宜宾的面条也可以做削面。你们知道作为一个北方人有多爱这种筋道的面条吗？这家面馆啊。叫咸鲜削面，然后我点的是底下可以单卖肉的那种，我觉得能单卖那肯定臊子不错呀，对吧？啊，这碗是香辣肉丝儿，它是那种风干肉丝儿，有点像冷吃的味道，直接吃会有点咸，拌面里就正合适了。嗯。很筋道的削面。边吃边搅拌。你这味道真的不错哎！就这个肉丝买回家确实可以直接拌面。嗯，这里面啊，里面这个是胡椒粉。嗯，可以，这会稍微的有点嚼劲儿。热气腾腾的口蘑汤也是吃面必备，真的是鲜的要命，就是干香菇的那种鲜味，然后感觉熬煮了很久。
。你们知道作为北方人有多爱这种筋道的面条吗？这边是麻辣牛肉面，这个也是有点风干的，大片的牛肉。这个更像冷吃牛肉了。嗯，爱吃筋道面条的人会爱死。很香，真的很香。这碗是辣鸡，看起来会更辣一点。然后它里面是这种鸡块也是感觉应该炸过，就是有点干干的，但是没有牛肉那么干。也是要边拌边吃，它的料子都在下面。就剩这点油，我觉得都可以再削一两面，真的好吃。其实这三碗味道有些相似，都是那种类似冷吃的味道，你们三选一就可以。口蘑汤一定要来一碗，我发现宜宾每家的口蘑汤都很好喝。这家凤凰面馆听说是这个鱼蛋面特别棒，所以溜达这儿就来尝尝啦。它就是泡椒鱼子儿，然后给它搅碎了，然后你给它煮碎了，让这个粒儿来包裹住这个面条，然后要了一个汤面，鸭血肥肠面，它上面料感觉还不少呢，红汤。就是让那个鱼籽糊在面上，鱼籽粥在下面，整体还不错吧？我觉得，然后是泡椒味型，不是那种油辣子。就鱼蛋包裹面条，就跟那个土豆泥或者是豌豆泥包裹面条会有一点点异曲同工之妙。聪哥喜欢的浑然，好多料子呀，料子都在碗底儿。还可以，我觉得宜宾的燃面，反正我吃过的这几家都挺好吃。它这个鸭血肥肠面，因为太烫了，所以晾了一会儿，感觉它繁殖了。嗯，虽然鲜，这种中间有气孔的。骨肥肠很烂乎。这个面就泡完之后就会变软，可以喷肉的面条
，这种下雨天吃一碗汤面还挺舒服的。本来早上我妈想去吃那个宽然，就那个中度口面王，就大哥可能是因为下雨，所以他没开门，倍儿生气。那今天我们的两家面馆就结束了，这两家离得很近，你们走着就可以到。但是我没有吃到中度口面王，有没有吃过的小伙伴们告诉我好不好吃？<笑>是这么吃吗？我还是觉得这么蘸比较爽。然后刚才上了一个很诡异的菜，是有点惊悚。<笑>扣个绿饭。上次我来宜宾在市区吃的李庄白肉，评论区跟我说应该来李庄吃李庄白肉，所以李庄我来了。白肉、白糕、白酒全安排上。千年古镇李庄。虽然我知道这片月亮田是新修的，新修的古建筑，但是人群修的挺好看。这片应该是原来的古建筑吧？然后我们去买了白糕，谢谢。王思聪知道吗？因为这边好像都差不多，全是白肉和小炒，我们就找了一家稍微看起来舒服一点的店。不得不说，它确实卖的比市区贵。刚才买的白糕，买了五个味道，玫瑰的我刚才试吃了一下，我觉得这个还不错。上的有玫瑰花瓣就是这种比较松散的，类似米糕的产品，吃起来是，嗯，嗯，我后有点粘牙的感觉。这个是加湿的带芝麻的。它是这种质感，就一推就碎巴了。嗯，芝麻还是挺香，主要芝麻糖的感觉中间比较甜。然后这个是桂花的，白不呲咧，很松散。淡淡的桂花味，不是很甜，红枣的。上面可以看到淡淡的红枣汁你们吃白糕的时候一定不要说话，不然会喷对方一脸。对，好有原味的，也是白的。通过这么比较来讲，你们要吃就吃玫瑰的吧，玫瑰的颜值比较高。这个就是很纯正的米味但其实挺好吃的，就是它米香味很足，还挺香。随便点了几个菜啊，先看一下这个，<笑>是这么吃吗？蘸一下这个蘸水，嗯，就是白肉，就是没有味道的白肉，二刀肉煮熟了之后，然后蘸这个蘸水吃，我还是觉得这么蘸比较爽。说句有点不太合适的话啊，就我觉得如果这个白肉要是能配上那个蘸水菜，那个那个蘸水应该会更好吃一些。嗯，来吧，一片我一片。听说还有还还有人会蘸完了之后往筷子上卷是吧？嗯，然后刚才上了一个很诡异的菜，长得特别惊悚，它叫什么什么葱，对，葱末炒猪肝，是有点惊悚。<笑>然后来了个鲶鱼，我先尝这猪肝，是嫩，嫩脆嫩脆的。它这个葱味不是那么重，感觉是小嫩葱。
好口味。然后回锅肉，哎，通哥吃了半盘，他这个回锅肉也是，就是比较肥一点。我严重怀疑是白肉煎坏了之后就拿来烧。猜错，猜错而已啊！嗯，然后来尝这个鲶鱼，特意问过了是没有刺儿的鱼，所以我才点的。啊，挺嫩的。嗯，不能说完全无刺儿吧，但是没有那种小刺儿，跟这边吃什么鲫鱼、草鱼真的吃的我害怕。这还比较友好，这种刺儿排刺儿。就今天在古镇玩一上午，我们俩就没有提小鹿之外。家常水平。然后有点肉沫，然后皮蛋豆瓣酱的味道。我喜欢回锅肉里的辣椒，这个辣椒其实它这个炒法，它不给我割肉，我也很开心。带个姑奶奶尝尝，扣个绿饭。这个颜色真的是太魔性了，太灵异了。<笑>嗯，你吃到底下葱味还是挺重的，也不知道是什么葱，反正感觉应该是那种小葱一点，还能看到一点点那个葱叶子。嗯，很特别，很特别，还是没做饿的这个好吃。你跟我之前吃的有一个什么也很像，它反正也是米糕之之类的东西，鱼片糕还是什么。我们也是随机挑了一家买，就整个景区。就整个古镇里面全是白肉白糕，然后你们自己就是看哪个顺眼就买吧。行，那今天就到这儿了，拜拜。待会陪同学去买点白酒带走，一共是二百三十八元。这个肉都切了这么厚了，看看这么一桌油炸是不是贼拉快乐？还像几家。到了一个地方，除了吃正餐，当然还是要吃小吃呀。哦，这个包子很眼熟吗？晚上来卖完了。上次我们是白天吃的，吃这个，哇，放眼望去都是炸货，看起来就很好吃。来个特乐，这种油炸的东西最好吃。谢谢，哇哦，哇哦，哎，谢谢，好嘞。谢谢，不行，就这么突然一下子，我这一桌就摆满了哇！看看这么一桌油炸，是不是贼拉快乐？炸土豆片，哈哈，就是很纯正的薯片儿。没有人可以拒绝炸土豆的诱惑。这是糖醋土豆坨坨，它也配了这个面面。嗯，这醋味真重。它这个是土豆坨坨，炸的特别面，不是那种锅巴土豆，是脆的。它就是面，就是坨，炸茄盒，很黄。感觉是用这边的菜籽油炸完了就会黄，不是茄盒
，就是茄片，然后裹了一层糊，嗯，然后炸千张那个臭的，哇、哦，其实这个东西很好吃。哦，我知道它为啥叫千张了。就你看它横截面，能看出它一层一层一层一层的吗？它炸完不是酥的，烂酥，外头是酥的，中间是沤的那种软的。这个臭我可以吃，咱俩臭豆腐，是中间加的葱和辣椒面。这个就没那么臭，微微的臭吧，主要是那个葱香跟辣椒面的味道，还有折耳根。啊，这个是凉粉，炸凉粉，嗯，黄色的凉粉，像米糕，特好吃，超级软糯。炸香蕉，它这个是切成片之后炸的。嗯，酥很薄，所以不会有太多其他的味道，就是就是香蕉吧。嗯，这样没吃。炸鸡，也有这个粉粉。它这个就是炸的很干，一口脆。小白。炸土豆的声真的太好听了！我每次吃就是什么炸土豆啊，然后炸那些脆脆的东西的时候，我自己剪片子听的时候都倍儿开心。炸茄子就比较一般了，就是炸酥串，但是它壳不够脆。嗯。嗯哦，它这个冰粉啊，还真是手搓的，就是有气泡的那种冰粉儿。嗯，很滑。这个千张好神奇，你看它中间都是长的那个毛毛。我喜欢这个臭冰快乐的。喝到下面有点甜，但是冰粉的质感还是很不错的。我吃这突然想起安顺的炸香蕉了，明年夏天带你去贵州避暑。伟头哥还说呢，他要是去贵州，他一定一定要去台子看看。那这个粉儿我一直把它遗忘在那里，这不是我吃臭豆腐那家。一样的粉儿，然后也搭配了那个料，哦，好软，就是很软糯的那种粉儿，应该是红薯粉儿吧？我觉得四川那边吃红薯粉儿比较多，弹性极佳。
吃完了，能同时吃到这么多炸小吃，真的是太快乐了。这个店呢，我觉得整体就是可以炸很多，然后基本上你们喜欢吃的炸的，应该我觉得是还挺全的吧。然后味道嘛，就还可以，然后单价不贵。反正路过解馋，我觉得没什么毛病。而且我今天大概看了一下，小姑娘比较多，小姑娘什么时候都喜欢吃这些好吃的。多少钱？那我先看一下哈。哎，我是看盘子。你看你都能吃。一二三，一二三四，十二六十二，六十二的八块七十，七十的一十九，八十九。好的，一共是八十九元。